Hi friends, welcome back. This is the third part of our Zygase crash course. Uh, in this video, we are focusing on uh, some chapters from the module uh, gender. Okay, so let's begin. We are starting with claiming and education. It is a speech delivered by Adrian Rich. She delivered this speech in 1977 to the graduating women students of Douglas College, New Jersey, USA. USA Lula. Uh, Douglas College le graduating women students in the middle delivery the Oru speech on the Euro speech chill our mainly some sorry can the importance of claiming versus receiving an education with the biasam receive a you know them other claims you know the middle of it yes they could sit on our report in the okay our avagasham and the lady deal with the biasam I'm also the two on and the honor and honor it's a part of this she explains that education is a right therefore one should claim that right or have a gosh amount with the be awesome other one to mention other than I have a mention the last three three I got a person I got other claim chain of an honor it's in the paper it's a it's not the part in the car in London can on the leather just to pray again again every day practical in that they were to university education will turn a three girl day I know bowling alone chin the girl on them all put it on the Lamar it's a position more avende kites a particle can say it's in the remake on the curriculum syllabus on three girl day mail a detail pick a guy on a say you know the in the rich of our you know in a matula where the is tangle alarm accept you know or you container right to stream are on party law in the rich of our you know other than any video or you receive right to modern party law in the living day or with this one it's in the reply till even women's college will pull him party pick in the the descent of man as well a man and his symbols that the future of man to bring a patriarchal person on a pala university teachers um adhya bagarum stree gale uru sexual object item at the world in a position day it's a kind of city to provert the kind of a right okay on a car another it didn't allow my term on down a mangal three girl then a pretty good economy in the rich of our in and a other day we initiate if to the come female teachers in the ten a hour on our textile law anti women attitude gale kurche classroom gale charge to you know when the rich for you know Kita ke arah ini dengan dua orang briefest summary. Amuk ke question selek program. First question, how did Rich plan to separate her remarks into two? Enggane arah ini, awer perayaan program na speech. Ada orang berdaya itu remark, randa itu awer separate ini, randa itu tarian diri kena. Enggane, she had some thoughts about the women students in Douglas College and some thoughts about the teachers who teach in the women's college. Awer ke perayaan ni lalu, unis आ कॉलेज ले ला विमन स्टूडेंट्स ने कुर्स टाने स्टूडेंट्स ये अवेरो डे एटीट्यूड ये दूर बतला ये मारे एंड दंडे टंडा में दे अवर के पर्याय आने लगे अवेरो डे अवर डे टीचर्स ने कुर्स टाने टीचर्स डे टीचर्स इन्द विमन कॉलेज ले टीचर्स इन्द एटीट्यूड ये दूर बतला करना � what is one of the devastating weakness of university learning? University learning in the in that the atom or a weakness atom or a bagada gara maya in the theory of us the end on and on a chodi answer it is the total neglect of women's experience and thoughts from the curriculum and its exclusion of women uh, women as uh, members of the uh, academic community in that their education system till three girl day experience I wrote I know about I'm in the column on the old person in law I want an exclusion of women as members of the academic community or academic community three girl women members in a old person in law over a tally color in the room in the theory education system in the room are actually my to reach to the economic knowledge especially with this speech delivery in a summit next question what is the difference between to claim an education Education and to receive an education. In the honor, claim an education and receive an education. The moment there are different claiming is acting. Claim a young number of the number of the active one. So we are acting and receiving is being acted upon. Receive a young lady. We are like a container. Okay, we are a receiver. Where are you acting in the number just accept a young receiving a load as a another. So 
റിസീവിങ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ഓർ ആക്ടിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സം വൺ എൽസ് വിഷ് മറ്റുള്ള ആളുടെയോ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു റിസീവിങ് എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് റിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് ദി വിമൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദി ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് വിമൻ സ്റ്റഡീസ് കോഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിമൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം ഒരു വിമൻ സ്റ്റഡീസ് കോഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത്തരം ഒരു ആവശ്യം സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ എസ്പെഷ്യലി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഇറ്റ് ഈസ് ടു ക്ലെയിം എ വിമൻ ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ത്രീകൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ചിന്തകളും അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് അത്തരം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അത്തരം ഒരു ഡിമാൻഡ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആൾമോസ്റ്റ് എവ്രി കോഴ്സ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ മെൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് എല്ലാ കോഴ്സുകളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നിട്ടാണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്നിട്ടാണ് പല പല കോഴ്സുകളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് റിച്ച് ഡിഫൈൻ ടേക്കിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവാർഡ്സ് യുവർ സെൽഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യം അവർ പറയുന്നുണ്ട് ടേക്കിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവാർഡ്സ് യുവർ സെൽഫ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് റിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് റിഫ്യൂസിങ് ടു ലെറ്റ് അതേഴ്സ് ഡു യുവർ തിങ്കിങ് ടോക്കിംഗ് and naming for you it means learning to respect and use your brain and instinct idu streegalada vaagathunnu thanne undaagenda oru initiative ne kurichittaanu ivide rich parayunnathu okay taking responsibility towards yourself nalayunnathu namakku nammalodenne oru uttaravayitham undanam adinde adu enginaanu adu undaavunnathu it means refusing to let others do your thing namakku vendi mattulla aalukal chindikkunnathu olivaakanam nammalde adu kaaryangal nammal thanne chindikkanam namakku parayanallu nammal thanne parayanam mattulla aalu nammalde talking nadathan paadilla namakku വേണ്ടി വേറെ ആൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ലേണിംഗ് ടു റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് യൂസ് യുവർ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സ്ത്രീകൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവൂ എന്ന് റിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഡിഡ് എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ് എക്സ്പ്രസ് ഹെർ ഇമ്പേഷൻസ് വിത്ത് സ്റ്റഡീസ് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ് ഒരു റൈറ്ററാണ് അവരുടെ സ്റ്റഡിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പേഷൻസ് അവർ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തെന്നുള്ള ഷിവാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പാസീവ് റെസിപ്പിയൻസി ആൻഡ് അസേർട്ടഡ് ദാറ്റ് വിമൻ വാണ്ട് ടു തിങ്ക് ആക്റ്റീവ്ലി ദർ അപ്രിഹെൻഷൻ ഈസ് ക്വിക്കർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മെൻ സ്ത്രീകൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ പാസീവ്ലി എല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസീവറായി മാറാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ്ങും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അപ്രിഹെൻഷൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് ക്വിക്കർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മെൻ മൻ ആണുങ്ങളെക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്ന് ആണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം ഈ ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ്ങിൻ്റെ അഭിപ്രായം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോ വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു റിച്ച് ഈസ് ദി കറേജ് ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു കറേജ് എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് എന്താണ് റിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് വിമൻ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡിമാൻഡ് ഫ്രം അതേഴ്സ് പാരൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് റൂമേറ്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ലവേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡ്സ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ടു റെസ്പെക്ട് ദയർ സെൻസ് ഓഫ് പർപ്പസ് ആൻഡ് ദയർ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആസ് പേഴ്സൺ ഈ ഒരു കറേജ് ടു ബി ഡിഫറെൻ്റ് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ സ്ത്രീകൾ വിമൻ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡിമാൻഡ് ഫ്രം അതേഴ്സ് മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും ഈ സ്ത്രീകൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം എന്ത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം ആരു ആരു ആരൊക്കെ അടുത്തു നിന്ന് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും റൂമേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും ലവേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇവരുടെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ സ്ത്രീകളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകൾ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ദേ ഷുഡ് ഡിമാൻഡ് ടു റെസ്പെക്റ്റ് ദയർ സെൻസ് ഓഫ് പേർപ്പസ് ആൻഡ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അതുപോലെ ഒരു പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അവരുടെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു യുണീക്ക്നെസ്സിനെയൊക്കെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം നമ്
രണ്ടാം കിട ജോലിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു അവകാശം സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടണം നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദി നെസസറി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫ്രീഡം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫ്രീഡം എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ തിങ്കിങ് ആക്റ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് എക്സലൻറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആർ ദ നെസസറി ആർ നെസസറി ഫോർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫ്രീഡം ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫ്രീഡം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചിന്താപരമായ യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് ക്ലിയർ തിങ്കിങ് ആക്റ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് എക്സലൻറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫ്രീഡത്തിന് അനിവാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് റിച്ച് പറയുന്നു അതിന് നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് വേണമെന്നും അവർ പറയുന്നു ദീസ് റിക്വയർ ഹാർഡ് വർക്ക് What does rich mean by students demand to be taken seriously? This is the students all seriously are seriously are a matter of all the people who are demand to be taken seriously. That is what they are going to be taken seriously. What is the reason? The women students have the right to express. their faculty to take them seriously നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പത്തെ ആൻസറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുടെ അവകാശമാണ് അവരുടെ ഫാക്കൽറ്റി എല്ലാം അവരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അവരെ ഒരു പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായിട്ട് സ്ത്രീ അല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ച് പോകേണ്ട പോകേണ്ടവളല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾക്ക് പുറമേ അത് അതിന് പകരം ഇവരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എല്ലാറ്റിനും കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത് ഇവരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ഫാക്കൽറ്റി തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നതിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കപ്പെടാൻ അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശം അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് വിമൺ ഹാസ് ബീൻ എ ഡിബേറ്റ് ഓവർ സെഞ്ചുറീസ് സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിബേറ്റാണ് ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റാണ് നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അബൌട്ട് വിമൻസ് റോൾ ഡൗട്ട് വിമൻസ് റോൾ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് വിമൻസ് എബിലിറ്റി ടു വർക്ക് ആൻഡ് തിങ്ക് ആൻഡ് her place in taking leadership etc are still present uh, in uh, in society innathe nammada society il polum ithram oru karyam undu nalla streegalude endengil avarkku avarude karyangal swayam cheyan sadhikkunnu sadhikko adu adillengil ee endengilum leadership quality avarkku undo ennalla karyathilokke innum athram doubts gal undu nallana then these attitudes should change itra attitude endeyanam maarendundu they should be considered as important as men avarum aanangale pole thanne consider cheyapadanam ennaanu rich inde oru vibhrayam next uh, chapter we are going to discuss is the story of an hour uh, it is written by kate chopin endaanu story of an hour the story of an hour is a brilliant exploration of the concept of marriage from a feminist point of view as a site of confinement ee pinne idinathu marriage ennalladinde oru marriage aanu idinathu idinathu mainly explore cheyyanathu kalyanathe oru oru confinement oru streegale okke oru tadangalil aakunnathinu thulliyamayittana ee oru story story ilude kate chopin parayunathu okay then uh, the story analyzes the meaning of gender roles and happiness endana uh, gender roles ennum real happiness endana ennum okke avaru idinathu ee story ilude analyze cheyyunnathu namukku kaanam indinte pradhana petta idinathulla characters uh, uh, louis uh, Mel, uh, louis uh, mellard and josephine brandly mellard and mr richards idarana idinathulla pradhana petta kadapathrangal endana ee oru kadayil sambhavikkunnathu idinathulla pradhana kadapathramaya mallad brandly mallad marichu ennulla vaartha louis mallad ariyunu adu ee oru vaartha adhim labikkunnathu mr richards aanu richards joseph fine lude ee oru vaartha ivare mrs malladine arikkunu husband maricha vaartha kelkana samayathu aadhyamokke alpam ദുഃഖിതയായെങ്കിൽ പോലും അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഹസ്ബൻഡ് മരിക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്നു ഹസ്ബൻഡ് മരിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ അവർക്ക് തന്നെ സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുമൊക്കെയാണ് മിസ്സിസ് മല്ലാട് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു ആൻറ്റി ക്ലൈമാക്സ് വരുന്നു മരിച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മിസ്റ്റർ ബ്രാൻഡ്ലി മല്ലാട് തിരിച്ചു വരുന്നു ഈ അത് കണ്ടിട്ട് ഷോക്കായി ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മല്ലാട് മരിക്കുന്നു മിസ്സിസ് മല്ലാട് മരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഈ ജോസഫൈൻ അതുപോലെ റിച്ചാർഡ്സ് 
അത് അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ ബ്രണ്ട്ലി മെല്ലാടെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് ഇവർ മരിക്കുന്നത് സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് സന്തോഷം കൊണ്ടൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ റീഡേഴ്സിന് അറിയാം ഇവർ മരിക്കുന്നത് ഈ ഹസ്ബൻഡ് മരിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന സോറി ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു എന്ന ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ചു വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന വളരെ ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ് നിറഞ്ഞ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് അവർ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ അറ്റാക്ക് ആകുന്ന അറ്റാക്കായി മരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് റീഡേഴ്സിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് വാസ് ദി ഒറിജിനൽ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ആൻ അവർ സ്റ്റോറി ഓഫ് ആൻ അവർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടൈറ്റിൽ എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ടൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് ദ ഡ്രീം ഓഫ് ആൻ അവർ എന്നായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് മിസ്റ്റർ റിച്ചാർഡ്സ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന കഥാപാത്രം മിസ്റ്റർ റിച്ചാർഡ്സ് ആരാണ് ഇദ്ദേഹം എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ബ്രണ്ട്ലി മല്ലാഡ് ബ്രണ്ട്ലി മല്ലാഡിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് റിച്ചാർഡ്സ് റിച്ചാർഡ്സ് ആണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഡെത്ത് ന്യൂസ് ലൂയിസ് മല്ലാഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് മിസ്സിസ് മല്ലാഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ വാസ് ഗ്രേറ്റ് കെയർ ടേക്കൺ ഇൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദ ന്യൂസ് ഓഫ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ടു മിസ്സിസ് മല്ലാഡ് മിസ്സിസ് മല്ലാഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു മിസ്റ്റർ മല്ലാഡ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത പറയുന്നത് വളരെ കെയർഫുള്ളിയാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും പ്ലെയിനായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു വാർത്ത അവരെ അറിയിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മിസ്സിസ് മെല്ലാഡ് വാസ് എ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് അവരൊരു ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറ്റാക്ക് വരാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വാസ് മിസ്സിസ് മെല്ലാഡ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാക്ഷൻ വെൻ ഷി ഹേർഡ് ദ ന്യൂസ് ഓഫ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഡെത്ത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മരണം കേട്ട സമയത്ത് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മിസ്സിസ് മെല്ലാഡ് പ്രതികരിച്ചത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഷി വെപ്റ്റ് അറ്റ് വൺസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾ ആദ്യം കരഞ്ഞു കാരണം ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ട് സ്നേഹമല്ലായി ഒന്നുമില്ല ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവൾ കരഞ്ഞു and uh, receded to her uh, her sister's arm josephine our sister adutundirunnu aa sister de adutte avare kaiyilekk veeyana vinnide cheyunnathu and how was the outside world described after mrs mellard uh, her mrs mellard heard the news of her husband's husband's death husbandinte marana vaartha arinjadinu shesham engeneyaanu ഈ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയൊക്കെ അതിനകത്ത് സ്റ്റോറിയിൽ കെയ്റ്റ് ചോപ്പിൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ദ നേച്ചർ വാസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് റൊമാൻറ്റിക്കലി എന്നാൽ സാ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സീനല്ല അതിൽ നിന്നും വളരെ വിപരീതമായിട്ട് റൊമാൻറ്റിക്കലിയാണ് ഈ ഒരു പ്രകൃതിയെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതി പോലും കരയുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ സാധാരണ ആളുകൾ മരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരെ ഇവിടെ പ്രകൃതിയല്ല ഒരു റൊമാൻറ്റിക് മൂഡിൽ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ട്രീസ് വേർക്ക് ക്യുവറിങ് വിത്ത് ദ ന്യൂ സ്പ്രിങ് ലൈഫ് മരത്തിൻ്റെ മരത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ പുതിയ ഒരു സ്പ്രിങ് സീസണെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി അതെല്ലാം ക്യുവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിറക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നു ദ ഡെലീഷ്യസ് ബ്രത്ത് ഓഫ് റെയിൻ വാസ് ഇൻ ദ എയർ എയറിലെല്ലാം ഒരു നല്ല ഒരു മഴയുടെ ഒരു സുഗന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എ പെഡ്ലർ വാസ് ക്രൈങ് ഹിസ് വെയേഴ്സ് ഒരു നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ ഏതോ ഒരു പെഡ്ലർ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാളുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചു കൂവി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ദെൻ ഫ്രം എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സംവൺ വാസ് സിങ് ഇവിടെ അകലെ നിന്ന് എവിടെയോ ഏതോ ഒരാളുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ കൗണ്ട്ലെസ് പാരോസ് വർ ട്വിറ്ററിങ് ഇൻ ദ ഈവ്സ് അവിടെയുള്ള വീടിൻ്റെ ഈവ്സ് ഈ ചെരിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് സ്പാരോസ് എല്ലാം ഈ ചെറിയ കിളികളെല്ലാം ട്വിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കും എല്ലാം ഒരു റൊമാൻറ്റിക് മൂഡ് ഒരിക്കലും ഒരു മരണത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നില്ല പ്രകൃതി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധ
ഒന്ന് ഫ്രീ 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 എന്നവർ പറയുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രീ ബോഡി ആൻഡ് സോൾ ഫ്രീ എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ഇനി ഫ്രീ ആണ് ദർ ഇസ് നോ ബഡി ടു കൺട്രോൾ ഹെർ സെൽഫ് ഇനി അവളെ ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അവൾ ഫ്രീ 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 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ബോഡി ആൻഡ് സോൾ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിഡ് ബ്രണ്ട്ലി മല്ലാർ എസ്കേപ്പ് ദ റെയിൽ റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് അവസാനം മല്ലാട് തിരിച്ചു വന്നു മരിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആക്സിഡൻറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഫാർ അവേ ഫ്രം ദ സീൻ ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരുപാട് അകലെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് ഈവൻ നോ ദർ ഹാഡ് ബീൻ വൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന കാര്യം പോലും മിസ്റ്റർ മല്ലാട് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്ലൈമാക്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ആൻ അവർ സ്റ്റോറി ഓഫ് ആൻ അവറിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്താണെന്നുള്ള ദ ക്ലൈമാക്സ് ഈസ് ബ്രണ്ട്ലി മല്ലാഡ് ഓപ്പൺസ് ദ ഡോർ ആൻഡ് വാക്സ് ഇൻ ടു ദി ഹൗസ് ഓൺ സീയിങ് ഹിം അ ലൈഫ് മിസ്സിസ് മെല്ലാഡ് ഗെറ്റ്സ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് ഡൈസ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ക്ലൈമാക്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ബ്രണ്ട്ലി മെല്ലാഡ് വരുന്നു അദ്ദേഹം വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇത് കണ്ട ഉടൻ തന്നെ മിസ്സിസ് മെല്ലാഡിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കുന്നു ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ അവർ മരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഷി ഹാഡ് ഡൈഡ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഓഫ് ജോയ് ദാറ്റ് കിൽസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദം അവസാനം നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ വരെയാണ് ഷി ഹാഡ് ഡൈഡ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഓഫ് ജോയ് ദാറ്റ് കിൽസ് ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇവർ മരിച്ച സമയത്ത് കെ സോറി നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മല്ലാട് മരിച്ച സമയത്ത് അവർ മരിച്ചത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഓഫ് ജോയ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്താണത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം ദോസ് ഹു വിറ്റ്നസ്ഡ് ഹെർ ഡെത്ത് തോട്ട് ദാറ്റ് ഷി വാസ് സോ ഹാപ്പി ടു സി ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് അ ലൈഫ് ആൻഡ് ഷി ഡൈഡ് ഓഫ് ദ ഷോക്ക് but the readers know that she is shocked to learn that the future she had just dreamed dreamed of all sorts of days that would be her own will now be impossible ivalu marikkunnathu idu ee or scene witness eda aalukal ellam chindichathu she was so happy to see her husband alive husband jeevithathilekku tirichu vannadil aval oru vaada sandoshavadiyana ennaanu idu kanda aalukal ellam chindichathu adu kondanne aval marichathu സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ അടക്കം അവിടെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്ത മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള വായനക്കാർക്ക് അറിയാം റീഡേഴ്സ് നോ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ഷോക്ക് ടു ലേൺ ദാറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഷി ആ ജസ്റ്റ് ഡ്രീംഡ് ഓഫ് അവൾ കുറച്ച് മുമ്പ് അവൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് എല്ലാം ആൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡേയ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഹെറോൺ അവളുടേത് മാത്രമാകാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ അതിന് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആവില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം റീഡേഴ്സിനറിയാം ഇതാണ് ആ ഒരു അവസാനത്തെ ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ സോ നമ്മളിവിടെ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വേറെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക 